Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, meus amores. Digam boa tarde para mim, para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo. E olha só, chegamos na nossa última aula. Hoje é a nossa última aula do nosso aquecimento para a semana da bailarina do de verdade. Última aula chegou, sabe o que isso significa? Por um lado, a gente fala, ah, mas estava tendo né, aulas tão pontuais, olhando coisas ali tão interessantes. Poxa vida, é a última, ou é, sim, hoje é a última aula do nosso aquecimento. Mas isso também significa que a semana da bailarina adulta de verdade está chegando, começa segunda-feira. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu libero para vocês a primeira aula do nosso evento, sim? Na semana que vem, do dia 27 de fevereiro ao dia 5 de março, vai acontecer a Semana da Bailarina Duta de Verdade, onde eu vou liberar para vocês, na semana que vem, quatro aulões. O primeiro aulão ele vai acontecer na segunda-feira, às 7 horas da manhã, onde eu vou mostrar para você quais são os principais erros que a gente comete na nossa jornada de bailarina adulta, que impede a gente de ter uma melhora no nosso desempenho, que impede a gente de ser uma bailarina adulta de verdade. Na segunda aula, que eu libero na quarta-feira, às 7 horas da manhã também, a gente vai eu ensinar para você duas técnicas muito simples de você aplicar, que eu utilizo no meu método, para que você consiga corrigir ou melhorar ou começar a aprender as suas piruetas. Sim, nessas duas técnicas você consegue aplicar em qualquer passo que você queira fazer e você consegue resultados muito mais rápidos. Olha lá, tem sonho de ser bailarina com 21 anos, tá novinha, tá novinha, bora, bora ser bailarina com a gente. Segunda-feira libera a primeira aula, tá bom? Na sexta-feira eu libero a terceira aula. A terceira aula também vai ser liberada às 7 horas e lá eu vou mostrar como é que você faz para estudar balé em casa. Como é que a gente deve fazer, não é simplesmente dar play num vídeo e sair copiando, não. Você precisa trabalhar algumas coisas para isso funcionar, sim? E eu vou te ensinar exatamente o processo que as minhas alunas passam e que elas conseguem chegar no primeiro solo em menos de três meses, mesmo começando do zero depois de adulta, sim? Então, tá imperdível a nossa semana. E aí a gente vai ter a quarta aula, que vai acontecer no sábado, às nove horas da manhã, vai ser uma aula ao vivo pelo Zoom, onde eu vou conseguir ver você, vou conseguir falar com você, você vai conseguir falar comigo. E lá a gente vai fazer uma aula completa de balé para adultos, seguindo o meu método, onde você vai conseguir aplicar tudo que eu te ensinei durante a semana. Show? Esse é o nosso evento, então não perca, tá? Não perca. Para você participar é simples, basta você se inscrever, link está na bio para quem está no Instagram, link está nos... É, você pode mandar um direct também falando, eu quero que a gente mande o link para você. E o link está nos comentários e embaixo aqui desse vídeo para quem ainda está no YouTube e no Facebook. Show de bola? De tudo isso, bora lá? Bora se concentrar aqui, porque hoje o assunto é balance. Vamos lá? Então vamos lá, olha só. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou professora de balé especialista em adultos. Eu ajudo mulheres adultas a dançar balé com confiança e com graciosidade em menos de três meses. Tudo fazendo aula em casa, tudo em casa, sim? E aí, é, uma das coisas que a gente precisa para a gente é, dançar mesmo com confiança, com graciosidade, é a gente cuidar do nosso balance. Se eu não cuidar do meu balance, fica muito difícil eu evoluir no balé. Por quê? Vamos, vamos entender aqui. Primeira coisa, o que é balance? Tá? O que é o balance? Balance é quando a gente diminui a área de contato com o chão. Então, eu posso estar numa meia ponta, sim. E aqui eu faço um equilíbrio. Eu solto a mão da barra, por exemplo. Aqui eu estou no balance. Posso estar com o braço lá em cima. Sim, eu mantenho esse equilíbrio. Além do balance, então tem, o balance basicamente é a gente manter o equilíbrio com o menor contato com o chão, tá? Esse contato ele pode ir diminuindo. Então aqui ó, é um balance bem iniciante. Sim, quem é iniciante do balé vai começar aprendendo o balance aqui. ó. Primeira posição, subiu e vou tentar ficar no equilíbrio aqui. Depois um balance que fica um pouquinho mais desafiador, é quando a gente... Sobe o braço. Depois eu posso começar a desafiar ainda mais esse balance. Como? Diminuindo a, a, a abertura das pernas. Então, eu posso começar a fazer um balance em sussu, que é quando a gente junta as pernas, tá vendo? Ó? Aí eu diminuo a distribuição de carga. Eu tenho que centralizar a distribuição de carga num eixo só. 
Depois que eu já dominei esse balance aqui, aí tá na hora de eu dominar o um outro balance, que é quando eu fico com um pé só no chão. Então, eu tô aqui, ó, a outra perninha tá lá em cupê. E aí eu começo a treinar esse balance aqui. Depois, eu posso me desafiar mais fazendo um balance em passê. Então, a perna começa a subir. Tô lá, vou tentar fazer um balance aqui. Depois, eu posso me desafiar mais fazendo um balance em arabesque, por exemplo. Deixa eu ver mais pra frente, né? Tá meu corpo, minha perna. Tô lá, vou fazer um balance em arabesque. Posso me desafiar mais fazendo um balance em asti, que pode ser atrás, pode ser na frente. Posso me desafiar mais no balance, fazendo balance na ponta do pé, com sapatilha de ponta. Percebe? Balance é uma coisa que a gente pode abrir um leque gigante de opções para a gente conseguir trabalhar. Só que qual é o problema? O problema é que muitas bailarinas adultas vê o balance como loteria. Um jogo de sorte. Sim? Tô lá na minha aula, terminei o meu exercício, meu professor, minha professora falou, ah, ok, agora é ele vê e balance. A bailarina tá lá, ela fala, ai meu Deus, não tô muito bem. Ai meu Deus, tô muito bem. Aí ela faz assim, ó. Up, up, up. Ai, meu Deus, certo. acabou. O que que acontece nesse momento? Eu não sei se, por que, que eu fiquei no eixo, no balance. Se eu não fiquei, eu não sei por que eu não fiquei. E aí, o professor vai evoluindo a aula. Ele vai dando balances cada vez mais difíceis para a gente. Por quê? O balance, ele nada mais é do que uma maneira da gente treinar o nosso equilíbrio. E o nosso equilíbrio eu uso tanto na minha aula, para fazer uma finalização de exercício, como eu posso usar num palco. No palco, eu posso ter lá uma coreografia... Que ah, fez lá, valsa, <risos> valsa, um piquê teni, juntou, ficou balance. Não posso ter perere pp, tem que ficar. Se eu não treino esse balance na sala de aula, eu não vou conseguir fazer esse balance lá na minha coreografia. E tem uma outra função importante, o balance. Para que, que a gente precisa de equilíbrio na meia ponta ou na ponta dos pés? Além do balance, se eu não tenho equilíbrio, eu não consigo girar pirueta. Por exemplo, a gente tem lá no balé, nossa pirueta. Tô lá, olha para o meu pé lá embaixo, ó, e girei. O que, que eu precisei fazer aqui para a pirueta acontecer? Eu precisei permanecer um tempo aqui em passeio. É como se eu estivesse num balance com movimento. Aí a gente entra em mais tipos de balance. Então, ó, só pra gente ir, ir caminhando juntas até aqui e falar pra mim se vocês estão me compreendendo. Balance, parece que pra nossa aula, ele é um... Ele é a cerejinha do bolo na nossa aula, né? Sabe, eu fiz o bolo todo, fiz o todo passo da barra e eu finalizo com a cerejinha do bolo lá em cima. Né? Parece que é isso, mas não é só isso. O balance, além dele finalizar bonito os exercícios, ele faz com que a gente trabalhe para ganhar cada vez mais equilíbrio para os movimentos que a gente vai fazer na meia ponta, como pirueta, piquetur, chanê. Eu preciso manter o equilíbrio para fazer esses giros, ok? Além disso, quando a gente começa a trabalhar balance, existem os balances estáticos, que são esses balances que eu mostrei para vocês aqui agora. Sim, que são os que eu fico parada, ok? Mas existe balance que é dinâmico. O que, que isso quer dizer? Estou lá, vou fazer bem de frente para vocês. Estou aqui. Estou lá. Tirei o braço, certo? Da barra. Já estou no balance. E daqui, ó, sem voltar a mão para a barra, eu começo a subir os braços. Isso é um balance dinâmico. Por quê? Eu estou me mexendo enquanto eu fico no equilíbrio. Outra coisa que eu posso fazer, ó, tirar um dos pés. Tô lá, vou puxar para cumprir, puxo para passer, mantendo o balance. Volto devagar. Isso é um balance dinâmico. Isso a gente já trabalha quando a gente é um pouquinho mais avançado. Mas, quando eu chego em um ponto onde eu consigo permanecer mais tempo no balance, 
eu tenho muito mais confiança para executar os movimentos e os meus giros vão sair muito melhores. Porque um dos primeiros princípios para o giro é eixo, é equilíbrio, é balance. Ok? Então, entender como funciona o balance, para que a gente possa estudá-lo a fundo, entender no nosso corpo e se colocar como a gente precisa para que o balance aconteça, é fundamental. Eu diria que é uma das primeiras coisas que você, como bailarina adulta, deve investir. Mais do que treinar a pirueta. Se você investir um tempo para treinar balance, põe aí dois meses com foco total em balance. A sua pirueta já vai melhorar por si só. Percebe? Porque o balance, ele é uma pecinha que tá lá junto com a pirueta. Show de bola? Ok. O que que muitas vezes acontece é quando a, a bailarina tenta estudar balance. O hum? que que acontece? Quando a bailarina tenta estudar balance. A bailarina vai lá. E aí ela tá lá. Não. Vamos lá. Vou tentar fazer o balance. Se eu vídeo lá, se eu não conseguir ficar, vou tentar. Aí ela tá lá, ela faz assim. Ai, caiu. De novo. Ai, caiu. De novo. Ai, caiu. Ai, deixa. Amanhã eu tento. Hum. Sabe o que acontece? É... Quem comanda o nosso balance é o nosso cérebro. Sim? Meu cérebro fala para a musculatura da minha perna. Contrai a outra, relaxa um pouquinho. Por que, que a gente fica... Se você parar para perceber... Deixa eu ver bem pertinho, ó. Quando a gente precisa criar o nosso eixo... Olha para as minhas pernas, ok? Deixa eu pôr aqui, eu pôr aqui, passei atrás. Ó, o que, que acontece? Eu estou o tempo todo, olha para o meu tornozelo. Eu vou colocar, eu vou fazer bastante força. Fiz bastante força. Meu cérebro já entende que é esse, essa força que eu preciso fazer para ficar no balance. Agora, se eu ainda não expliquei isso para ele, qual a força aqui que eu tenho que ativar, e eu solto um pouquinho, olha o que acontece com o tornozelo, ó. Tá vendo? Ó como ele abaixa. É não sou eu quem estou querendo baixar. É meu cérebro que tá tentando controlar. É como se fosse marionete. Sim, o nosso cérebro puxa um pouquinho a mãozinha, puxa um pouquinho a perninha, puxa um pouquinho isso, puxa um pouquinho aquilo. Se você, na hora que você está fazendo o balance, o balance não sai e você para, você deixa uma mensagem para o seu cérebro que é assim que ele tem que fazer na próxima vez. Faz sentido? O que eu estou querendo dizer é que você nunca deve parar o balance se o balance, se você caiu dele. Então, eu estou no meio da minha aula. Terminei lá o exercício... O professor deu lá chassé relever arabesque. Sim? Vou tentar tirar o balance e aí cair para frente. O que, que você tem que fazer nessa hora? Voltar e refazer. Chassé relever arabesque. Aqui. Ah, tirei. Volta a mão para a barra, fecha e finaliza o exercício. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu não estou tentando superar o meu tempo de balance. Mas eu estou tentando deixar guardado, gravado na minha cabeça, qual é a, o tônus muscular que meu, meu cérebro tem que ativar no meu corpo para me manter nessa postura. Faz sentido? Coloca para mim se faz sentido, se você está conseguindo me acompanhar nesse sentido. Se eu saio, na hora que eu caio, meu cérebro grava que é aquele tônus que ele tinha que fazer. Se eu volto, e mesmo que eu não fique muito tempo no balance, mas eu finalizo mostrando qual é a força muscular e onde essa força acontece, meu cérebro grava que é assim que ele tem que fazer. Certo? Vamos lá. Mari, como fica o balance tendo encurtamento de tornozelo provocado por cirurgia no pé? Show, faz sentido. Obrigada, meus amores. Sim. Isaías. Ó, vai depender. O que que acontece? Qual é o mundo perfeito do balance? Agora a gente vai entrar, então, como é que eu faço para treinar balance? Eu vou responder a sua pergunta, tá? Qual é o mundo perfeito do balance? Balance nada mais é do que você criar um eixo com o seu corpo para que você consiga manter o equilíbrio. A gente, quando nasce e a gente começa a andar, engatinhar e a gente passa para andar, o nosso corpo, ele vai se moldando, Tá? meu corpo não vai dar para ver muito bem, mas basicamente o que o nosso corpo faz? 
Primeiro, os pés ficam paralelos. A gente tem uma leve lordose, que é esse bumbum empinado faz essa curvinha. A gente tem uma leve cifose ali atrás, ó. Sim. E outra lordose aqui no pescoço. Essa curva com, com as costas, ela é proposital. Por que que papai do céu não fez as nossas costas retinhas? Porque se ele fizesse aqui tudo retinho, eu estaria aqui, ó. Ia ser difícil manter o equilíbrio. Sim, por quê? Não teria nenhum tipo de curva. E eu tenho os pés lá para frente, meu peso estaria todo em cima do calcanhar. Ia ser difícil eu andar. Biomecanicamente, o corpo retinho não ajuda para a gente manter o equilíbrio quando a gente está com os dois pés no chão. Ok? Só que somos bailarinas e bailarinos e nós não estamos com dois pés no chão virados para frente. A gente está no deor. Sim, rotação externa. Quando a gente faz a rotação externa, se eu deixar toda a curvadinha, fica difícil me manter aqui em cima. Então, o que, que eu preciso para me manter nessa posição? Primeira coisa, xixi para frente. Encaixar o quadril, apertar o bumbum. Não sei como seu professor ou sua professora fala. Eu gosto de falar para minhas alunas, xixi para frente. Por quê? Eu vou articular o meu quadril. Quando eu articulo o meu quadril, o meu bumbum continua lá atrás. Só que a frente do meu quadril fica reta. Isso favorece o meu eixo com os dois pés no chão na primeira posição. Então, aqui, ó, tem uma curvinha na frente do meu quadril. Quando eu trago o xixi para frente, essa curvinha fica reta. Fiz o primeiro alinhamento de postura para balas. Beleza. O que, que eu vou fazer agora? Abdômen contraído. Para quê? Para gerar uma, uma força na minha, na minha, no meu tronco, para ficar mais fácil eu conseguir mexer os braços e as pernas. Se meu tronco está mole, na hora que eu mexo os braços e as pernas, eu balanço inteira. Então, Articulei o quadril, prendi o abdômen. Quando eu prendo o abdômen, eu tenho que tomar cuidado com as minhas costelas. Aqui, ó, tá me jogando lá para trás. Tá vendo que é uma curvinha lá para trás? Por quê? Porque as minhas costelas estão abertas. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso fechar as costelas para trazer esse alinhamento. Trouxe esse alinhamento. Se eu olho para frente, eu começo a cair para frente. Por quê? Porque a minha coluna tá fazendo uma curvatura lá para frente. Se eu olho muito para cima, eu começo a cair para trás, porque a minha coluna está fazendo a curvatura para trás. Então, eu vou olhar para frente. Basicamente, para eu criar um eixo onde eu estou em cima dos dois pés em primeira posição, eu vou pensar em articular quadril, abdômen preso, sim, fechar as costelas, alinhar o pescoço. Aqui, qualquer pessoa consegue se manter nessa posição. Mesmo que você esteja começando o balé agora, mesmo que você faça isso pela primeira vez. Por quê? Porque foi só um encaixe e a gente está parado. A gente não está se movimentando. Só que no balé, a gente não fica aqui parado, né? A gente tira uma perna, tira a outra, faz uma transferência. E nisso, esse encaixe todo se perde. E aí, muitas bailarinas começam a ter falta de equilíbrio com o pé inteiro no chão. Aí, acha que o problema está no pé, acha que não nasceu para o balé, acha que não, o problema só está na sua postura. A gente só precisa encaixar essa postura. Como é que eu faço esse encaixe não se perder durante o meu movimento que eu estou dançando? Tornando esse encaixe uma postura natural para mim. Do mesmo jeito que hoje, solta aí os braços, fica normal. Fica normal aí. Sente seu corpo normal. Do mesmo jeito que hoje normal para você, pode ser com o abdômen mais solto, com o bumbum relaxado lá para trás, as pernas paralelas. Essa é a postura normal que o seu cérebro tomou como normal. Quando a gente faz balé e a gente começa a aplicar consciência corporal para o balé, a gente começa a alterar esse padrão para quando a gente faz aula. Ó, oh, cérebro, agora eu vou fazer minha aula de balé. Então, isso aqui não existe mais. Agora é isso aqui. E aí, por mais que eu me movimente, eu consigo manter a mesma postura, porque o meu cérebro entende que isso é o normal para o balé. Show? Ok. Agora a gente vai passar para a raia da meia ponta e para o colega ali que está com problema no tornozelo. Sim? Mas no balé, a gente não fica só em primeira posição, passando um lado para o outro. A gente sobe na danada da meia ponta. A gente diminui a área de contato com o chão. 
E aí, quando eu diminuo a área de contato com o chão, o que acontece com esse eixo? Porque é esse eixo que vai me ajudar a me manter no, no balance, no equilíbrio. Então, eu estou lá, lembra? Xixi para frente, abdômen, fecha as costelas. Sim, alinhamento de pescoço. Subir. Se eu subir e só subir, manter essa postura, eu tenho chance de ficar no balance não muito estável, mas eu tenho chance de ficar lá. O meu tornozelo está brigando um pouquinho, mas eu tenho chance de ficar ali. Sim? Qual é o problema? Que muitas pessoas, na hora que sobem, aí já descompensa tudo. Já saiu o bumbum, ó a curvatura na frente do meu quadril, já jogou as costas para trás, abrindo as costelas. Não. Lembra do que a gente falou? Xixi para frente, abdômen, fecha as costelas, alinhamento de pescoço. Beleza. Mas eu não consigo ficar, Mara. Tá difícil para mim ficar. Por quê? Porque agora a gente diminuiu a área de contato com o chão. Então, o que antes o meu peso do meu corpo, ele era distribuído ali entre calcanhar e meio do pé, agora ele passa a ser distribuído no metatarso. Ou seja, na meia ponta. E agora eu vou mostrar um pé bem sujo para vocês, tá? Porque eu adoro andar descalça. Mas vamos lá. Ó, essa parte aqui, ó, essa almofadinha. É aqui que o meu pé vai ficar. Sim, o, meu, o peso do meu pé vai ficar. Só que acontece. Tem pessoas que têm flexibilidade no tornozelo para chegar bem em cima da almofadinha. E tem força para chegar em cima nessa meia ponta alta. E tem pessoas que não têm. Inclusive, o nosso colega aí do Instagram falou que ele tem uma cirurgia de tornozelo que ele não consegue manter o alinhamento. Então, provavelmente, o tornozelo dele é travado aqui, ó. E aí, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa, eu vou desenvolver um eixo aqui. No caso do nosso colega que já tem essa limitação, um primeiro cuidado, tá? Passar por uma avaliação com o fisioterapeuta, para ele avaliar se não é um encurtamento muscular que dá para ser revertido. Ah, pode ser que você não consiga uma meia ponta alta total, mas um pouco que melhorar já vai melhorar. Sim, então passar com o fisioterapeuta. Esse é o primeiro cuidado. Passei com o físio, encontrou qual é o limite máximo da minha meia ponta. Show de bola. Agora você vai desenvolver o seu eixo nesse limite. Ou você vai parar de dançar. Percebe? Então, você, é, depois que você passar por um físico e ele falar, ó, o limite é esse, eu vou desenvolver o meu eixo nesse limite. Gente, e isso é para o nosso colega, porque ele tem uma limitação cirúrgica, ok? Quem não tem limitação cirúrgica, que é 99% de quem está aqui comigo agora. Mário, não tem nenhuma limitação cirúrgica, não. A limitação mesmo é meu pé que não vai. Show de bola. Meu pé não vai. Ok? O que, que eu vou fazer aqui? Eu preciso trabalhar força nos pés e alongamento de tornozelo para conseguir chegar nessa meia ponta alta. Faz sentido? Por quê? Quando eu chego nessa meia ponta alta, olha o alinhamento que ela faz com, com a minha perna. Isso facilita o meu balance. Se eu trabalho numa meia ponta mais baixa, para quem poderia ter uma meia ponta mais alta, Além de eu distribuir o peso novamente entre o calcanhar que não está no chão e o meio do pé, o peso não está para a ponta do pé, o peso está no meio do pé. Isso fica difícil para eu conseguir me manter lá num pé só, para eu conseguir manter um giro, no final essa meia ponta vai estar tá descendo. E o pior, quando você trabalha a sua meia ponta nessa altura aqui, você exige que os músculos da sola do seu pé façam força para te manter aí. Faz o teste. Primeira posição, mãozinha na cintura. Sobe o máximo, máximo, máximo que você puder. Onde você está fazendo mais força? Sobe o máximo, máximo, onde você está fazendo mais força? Panturrilha, batata da perna. Ok? Desce um pouquinho. Sente agora onde você está fazendo mais força. Sente como a panturrilha aliviou. Por que, que ela aliviou? Porque agora quem está fazendo força é a sola dos seus pés. Qual é o problema disso? Isso desenvolve facite plantar, isso desenvolve tendinite no tendão de Aquiles. E aí eu começo a ter problema nos pés por conta da minha meia ponta baixa. E meu eixo, eu vou treinar meu eixo. 
Meu eixo vai sair com a meia ponta baixa. Eu vou viciar o meu corpo com a meia ponta baixa. E aí, na hora que eu vou girar a pirueta, eu não vou conseguir fazer. Porque na pirueta, eu vou descendo a meia ponta. Faz sentido? Então, ó. Show a verdade, né? É. Eu falo a verdade pra vocês. Vocês estão acreditando em mim, mas eu falo a verdade. Ó, estou lá. Subi o mais alto que eu puder. Vamos rever agora a postura. Então, primeira regra para você conseguir ficar mais tempo no balance, você conseguir girar melhor, você conseguir executar melhor os balances. Meia ponta mais alto que você puder. Se você começar a treinar meia ponta baixa, você vai desenvolver balance para meia ponta baixa. Na hora que tirar um pé, toda a sobrecarga vai vir exatamente para a sola dos seus pés, com todo o peso do seu corpo. Aqui a gente ainda divide. Aqui está todo o peso do corpo, lá nos músculos da sola do pé. Isso vai desenvolver lesão. Além disso, durante o giro, a sua meia ponta vai descer. Se eu tô lá, num giro, e minha meia ponta começa a descer, eu caio para trás. Muitas pessoas caem da pirueta porque a meia ponta tá descendo. O problema não está da perna para cima. O problema está no pé. Sim? Beleza. Então, vamos voltar à nossa postura. Tô lá, xixi para frente, abdômen, fecha as costelas, olha para frente. Agora, meia ponta mais alto possível. Como que eu penso essa meia ponta? Como eu sinto a meia ponta? Que eu estou colocando ela o mais alto possível no meu corpo. Todo o meu método de ensino de balé, se você se tornar minha aluna um dia, o que você vai aprender é isso aqui. Ó. Como que eu sinto se eu estou fazendo certo? É, se você sente que está empurrando os, o polo do pé para fora. A força não é para cima, a força é para fora. Quanto mais para fora você empurra o colo do pé, mais a sua meia ponta sobe. E muitas vezes a gente quer pensar em subir para o teto. Só que subir para o teto, olha onde deixa a minha meia ponta. Sendo que ela poderia estar aqui. Sim, então, começa a subir e joga para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, para fora. Agora eu vou ficar fazendo força. Com os pés para fora, as patelas, que é o meu joelho, eu vou puxar para cima, então eu vou ativar a coxa. Lá na semana da bailarina adulta de verdade, eu vou ensinar melhor para vocês sobre a ativação de patela, tá? Mas, subir jogando o colo para fora, patela puxando para cima, xixi para frente, abdômen fechado, fecha as costelas, olha para frente. Para melhorar, empurra o ombro para baixo. Por que, que eu empurro o ombro para baixo? Porque quando eu pressiono o ombro para baixo, olha aqui minhas escápulas, ó. Aqui eu tô sem pressionar, fico olhando para minhas escápulas. Quando eu empurro, eu faço isso aqui, ó. Deu para perceber? Ó? Eu crio uma ativação nessa cintura escapular. Quando eu ativo esses músculos dessa região, meu tronco fica mais firme. Que nem quando eu prendo o abdômen. Prendi o abdômen, fortaleci essa região do tronco. Empurrei o ombro para baixo, ativei as escápulas. Aí eu fortaleço meu tronco como um todo, eu não vou ficar oscilando. Ok? Beleza. Dito isso, estamos lá. Ombros para baixo, queixo alto. Daqui o que a gente vai pensar agora para finalizar o nosso eixo, que tem uma cordinha tracionando todo o meu corpo para cima. O que, que eu quero dizer? Que nas minhas costas, ó, do lado das vértebras, de fora a fora, desde a nuca até lá no bumbum, tem dois grupos, é, tem dois grandes músculos passando aqui, ó, na lateral, que são os paravertebrais. Então, ó, vou soltar as costas, estou relaxadinha. Agora eu fico olhando para essa região aqui, ó. Agora eu vou puxar com a cordinha, sim? Vou imaginar que tem uma cordinha ali tracionando para o pé. Sim, conforme ó, eu relaxo, todo o peso vem para o meu quadril. Conforme eu traciono para o teto, eu estico os meus paravertebrais. Quando eu estico os meus paravertebrais, ativei tudo que eu tinha que ativar aqui, ombro para baixo, estico os meus paravertebrais, ninguém mais me derruba. Eu simplesmente fico no balance. Um pé só, tô lá. Um pé só. Ativei todas essas forças que eu tô falando para você. Ninguém mais me derruba. Eu consigo fazer balance dinâmico. Sim, por quê? Porque eu estou usando as forças que faz o meu corpo permanecer nesse eixo. Então, se você quer ter mais tempo no seu balance, invista em entender como ativar essas forças. Porque essa mesma força que eu tenho, você também tem aí. A diferença entre o meu balance e o seu é que eu sei usar o meu corpo e você provavelmente não. 
A única coisa que você precisa é aprender a ativar o seu corpo. Faz sentido isso? E aí eu vejo muitas pessoas tentando treinar balance, volto a falar mais uma vez, no jogo de sorte. Tira a mão, volta, tira a mão, volta, tira a mão. Ai, caí, ai, não sei o quê. Não, para. Parou. Parou. Quer saber como treinar o seu balance para você conseguir ficar mais tempo? Primeira coisa. Volta essa aula aqui. Reveja de novo todas essas forças que eu falei de postura. Aqui a gente não tem tempo, então eu tô passando bem superficial. Quando o meu aluno entra para o meu curso PBD Aurora, lá tem um módulo inteiro só de consciência corporal. Só de exercícios para a gente saber ativar essas forças no nosso corpo. Antes dele fazer um tandir comigo, ele vai aprender a ativar esse corpo. Então, invista em consciência corporal para postura no balé. Vai lá, volta o vídeo, entenda isso no seu corpo. Na semana da bailarina adulta de verdade, a gente vai falar mais disso, tá? Eu vou falar um pouquinho mais a fundo. Segunda dica, se você quer realmente ter balances mais duradouros, né? Que duram mais tempo, você precisa de doses diárias de treino. E quando eu falo doses diárias de treino, a gente fala, ai ah, meu Deus, que hora eu vou colocar isso? Porque ó, já tem que treinar meu alongamento, já tem que treinar isso, já tem que não sei o que, não tem tempo para nada e tem que treinar um monte de coisa. Amores, existe um negócio que a gente chama na, na área da fisioterapia, que a gente fala AVDs. Que são atividades da vida diária. Então, quando o paciente chega, a gente pergunta, ah, é, como que tá, né, tá com dor no ombro, como que tá para pôr roupa no varal? Como que tá para comer? Como que tá para pegar alguma coisa no alto? Porque a gente busca dar mais qualidade de vida para ele, para essas AVDs, para as atividades que ele faz na vida diária. Você também tem as suas AVDs. Quais são as atividades da vida diária que você faz? Lavar a louça. Alguém aí é super dama e não lava a louça? Ah, todo mundo lava a louça um dia. Lava a louça, toma banho. Sim, toma banho. Às vezes, ficar numa fila de mercado. Às vezes, dirigir. Tudo isso dá pra gente treinar balance. Dirigindo, Mário, sim. Sentada no volante do meu carro... Eu consigo estar lá como eu consigo estar cá. O que é estar cá? É ativar as forças da cintura para cima que vão ajudar no meu balance. Abdômen, fecha as costelas, traciona para vertebrais, alinha pescoço. Relaxa. De novo. Abdômen, fecha as costelas, para vertebrais, alinha pescoço. Relaxa. Quando eu faço isso... Eu vou ensinando o meu cérebro a montar. É como se a nossa postura fosse um Lego. Uma torre de Lego. E eu coloco uma pecinha para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá. Desmonto o Lego. Monto de novo. Para cá, para cá, para cá, para cá. Desmonto o Lego. Monto de novo. Se você adicionar, montar a postura do balé e desmontar essa postura várias vezes no seu dia, nas suas AVDs, você vai estar tá treinando. Tô lavando louça. Solta o corpo. Cresce a postura do balé. Xixi pra frente, ativa tudo. Primeiro, comece fazendo, fazendo isso, tá, amores? Com o pé inteiro no chão, tá? Não vou tomar banho na meia ponta, lavando o cabelo logo de cara. Não tem nem balance pra soltar a barra. Aí eu vou tentar lavar o cabelo. Não. Primeiro, vou pé inteiro no chão. Coloca a primeira posição, lava a louça em primeira e tô lá. Mantendo a postura. Beleza, já estou começando a entender melhor esse raio dessa postura que a Mari fala. Ok, agora eu vou para meia ponta. Na meia ponta, vou lavar a louça. Vou colocar o prato lá, não posso perder a postura. Ó, eu tenho um desvio lateral para colocar o prato, mas eu não solto o abdômen, eu não solto costelas. É o melhor treino de balance que tem. Melhor treino de balance que tem. Chuveiro, lavar cabelo na meia ponta, mantendo balance. Melhor treino que tem. E a gente fica esperando a vida cor-de-rosa. Ai, o dia que eu tiver tempo para estudar balé de verdade, aí, aí eu vou entrar para o curso da Tia Mari. Porque aí eu vou ter tempo para me dedicar. Para esse tempo que vai chegar, não, amor. Conto de fadas. Se você conseguir, me conta como é que tu fez, sem ganhar na loteria. 
Não tem jeito, a nossa vida vai ficar cada vez mais louca. Então, eu preciso incluir pequenas doses de treino para melhorar, seja lá o que eu quiser. Faz sentido? Ok. E aí, é... terceira dica. Depois que você treinou essa, essa postura do seu balance, nas pequenas atividades que você faz no dia a dia, quando você chegar na sua aula de balé, o que é que você vai fazer? Primeira coisa... Você nunca mais, na sua vida a partir de hoje, vai fazer um balance que você cai e aí você fala que terminou. Sim? Nunca mais. A gente viu hoje aqui o problema disso. Né? Eu estava ensinando para o meu cérebro errado. Não. Vou lá. Caí. Eita, beira. Bota danado do cérebro. Não é assim, meu querido. Vai lá. Tu consegue. Pensa lá. Cola do pé para fora. Patela para cima. Xixi para frente. Ai, beleza, fiquei. Agora eu desço e termino. Eu termino o meu balance. Eu não caio do meu balance. De tudo que eu falei aqui, essa é a dica mais importante. Termine o seu balance. Não caia do seu balance. Eu vi que eu vou cair, eu vou finalizar. E aí entra um outro cuidado. Porque quando eu falo isso, aí a bailarina fica cagona. Conhece a bailarina cagona? Vou apresentar para vocês a bailarina cagona. Tá lá no balance, um balance difícil pra caramba, tá, minha titi? Tô lá no balance. Ai, meu Deus, Ai, meu Deus acho que eu vou cair. Voltei e finalizei. Balançar não é cair. Balançar não é cair. Você precisa entender o que é balançar e o que é cair. Balançar no balance, todo mundo vai. Até Zakharova balança. A questão é como ela se recupera sem cair. É isso que tu tem que treinar. Depois que você já treinou toda a postura, você já tá dominando o seu corpo na postura, tá, tô lá, tô aqui, tô no meu balance. Ó, olha meu tornozelo, vou fazer ele balançar. Balançou. Ai, não, 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 não vou cair, não vou cair, não vou... Voltei. Ah, beleza, voltei pro balance, ok. Ah, meu tornozelo, balançou. Tá descendo a minha ponta. Não, 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 não. Só, 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 só. Faz, 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 faz. Ai, ah, deu. Ah, deu. Finalizei. Aqui eu dominei o meu balance. E a gente cria a ilusão de que eu vou ter um balance. Coluna de prédio de 20 andares. Estável. Não mexe por nada. Gente, até ponte mexe. Como que seu balance não vai mexer? Vai mexer. A questão é o que você faz quando ele mexe. Você já desiste do balance e desce? Ou você cria maneiras de crescer para o teto para se colocar lá em cima? Porque é isso que faz o seu balance ficar bom. E aí, quando você começa a fazer isso, aí é hora da gente ir brincando e aumentando cada vez mais o tempo do balance. Tá? Mas isso vai ficar para um outro dia, que hoje a gente já estendeu bastante. Tudo bem? Vamos fazer um resumão? Resumão? Bom, balance é lindo, maravilhoso, parece a cereja do bolo para finalizar o exercício, porém, ele não serve só para isso? Treinar balance garante a você que você tenha eixo para girar pirueta. Muitas pessoas passam lá dois meses treinando balance e melhora, melhora a pirueta também. Então, invista em treinar o seu balance. E quando for treinar o balance, tenha consciência. Se eu saio do balance desmanchando a posição, caindo... Eu ensino para o meu cérebro que é isso. O que, que eu tenho que fazer quando eu caio? Volta e faz de novo. Volta e faz de novo. Nem que for para não soltar a mão da barra. Mas para mostrar para o seu cérebro como é que você ativa o seu corpo. Como é que eu faço para saber ativar meu corpo da maneira correta? Estude consciência corporal aplicada ao balé para postura. Eu faço isso com as minhas alunas dentro do meu treinamento. A gente tem lá um módulo só para isso. Sim, na semana da bailarina adulta de verdade começa segunda-feira, a gente vai ter lá aula de consciência corporal. Não perca essa semana. Depois que eu entendi ali como é que funciona a postura, o que, que eu vou fazer? Doses diárias nas AVDs. O que, que é AVDs? Atividade da vida diária. Escovar o dente. Escova o dente na minha ponta. Bater na postura. Lavar o cabelo. Lavar a louça. No carro. Qualquer lugar você consegue treinar balas. Qualquer lugar. Nas pequenas tarefas que você faz. Quando você começa a incluir isso nas suas pequenas tarefas, seu cérebro ele vai absorvendo. Vai absorvendo o que, que ele precisa fazer para te manter no balance. A partir daí, 
Aí sim, aí eu vou começar a treinar o balance na minha aula. Primeira coisa, balançou não é cair. Balançou não é cair. E se eu balancei, eu vou me reestruturar durante o balance para voltar a ficar no meu eixo. Aí a gente tem balance de verdade. Show de bola? Show, meus amores. Olha, fácil, não é? Se fosse fácil, todo mundo seria bailarina. Mas não é. Por isso que é legal. Entende? Porque não é fácil, mas é delicioso, é desafiante. É você conhecer seu corpo, é você é, saber se comunicar com o seu corpo. Viu ali, eu descendo da minha ponta, não, não desce, não desce, não desce, sobe, 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 sobe. É isso. Balé é muito mais que uma dança. Ele é possível para qualquer pessoa, mas ele vai tirar você totalmente da zona de conforto a todo momento. E quando você entende isso e se diverte com isso, ah, aí o negócio fica gostoso. Show de bola? Show, show, show. Por nada, meus amores. Ó, participem da semana, tá? Da bailarina adulta de verdade. E a gente vai estar tá junto. Na segunda-feira, às sete horas da manhã, eu libero para vocês o primeiro, a primeira aula, o primeiro aulão. E no sábado que vem, nove horas da manhã, a gente vai poder estar tá ao vivo. Então participem para você conseguir acompanhar a aula ao vivo também. Tá bom? Beijo pra vocês, boa noite, uma linda sexta-feira, um lindo final de semana. Quem perdeu alguma live aí, alguma aula em formato de live, vai pro YouTube, coloca lá Mari Balé Online, você consegue ver as últimas aulas, as últimas lives, vale a pena, para que você chegue segunda-feira conseguindo acompanhar tudo ali, tá bom? Beijos pra vocês, bom balances por aí, bom balance.